车夫人，这不太合适吧？这宫中可素来没有像您这样离经叛道的。我就是要把这个衣服改大，从此以后我就走大马宽松风。反正这就是我，只要是有意见就给我憋着。你是九少主吧？怎么什么都会啊？少主自幼不在母亲身边长大，所以很多事情能自己做就自己做了，自理能力是一流的。多嘴，真是辛苦您了。侧夫人，还有好多事情是您不知道的呢。咱们少主小时候日子过得苦啊，主上为了锻炼嫡长主。就让他掌管内务厅，他就私下克扣几个庶出少主的用途，那底下人自然就吃不饱了。咱们少主就省下自己的口粮，分给他几个兄弟们，久而久之就得了慰藉呀。宋总管，一点都不过呀，少主，一个人。不因为自己受到的薄待而心生怨恨，这是多么善良的人呐！没事儿，我想多听一些你的事情。那少主这么挑食，是不是也是借口？就是想让其他人多吃一些？那倒不是，他就是单纯的嘴刁而已。苏帅，手绢怎么脏了？一瓶一盏，咱们仨去洗手绢吧。你可以试试，说不定会幸福呢。应征？你叫什么？不是要我做你夫人吗？我叫你一句，你感应吗？你真的愿意？嗯，不过。季川和新川有所不同，你明白吗？只你一个，没有大人。那我愿意。崎岖难言，心事波澜，而你的双眼，动我心弦。前路漫漫，心有你相伴，山河之间。看炊烟消弯，往西游岸，日出消散，掌心的温暖环绕心间，风雪夜寒，共等我一站，你在左右，便给我心安。你明日下车回来，若是看见我在等你。就说明我想留下来和你一同过日子。苏总官怎么还哭呢？你们不懂啊，咱们少主啊，太不容易了，从小。爹不疼，娘不爱，在宫里受尽欺凌却没有长大，终于如愿以偿啊！小夫人，我睡着了。
什么事上上厕所了吗？是说，我是最棒。这咋听出来的呀？这是。长户。上。禀主上，给金川的首批欠款已经还上了。嗯，但如今新川库府的资财全部去援助丹川了。若是金川逼得太紧，只能实行三川共议了。禀主上，我认为新川。儿臣认为，嫡长主所言极是。丹川洪涝本就是我川慈悲施以援手。金川明知道情况，还让我们继续还钱。若只是一味的纵容，那身为九川之首，新川的威严何在？主上的威严又何在？可六弟，你初上朝不敢进言也是好事，退守一旁，兄长们总会好好教导你的，万无心急啊。六少主上。父亲，川夫人，母亲，你第一天上朝，嫡长兄怕你怯场，言多必失，这才护着你，不让你多言。以后你啊，还需多磨练磨练。儿臣谨记。还有一件事，你之前提过，开府需要女主人。姑已经帮你挑选了一个绝佳人选，金川主的嫡长女元英郡主。怎么，高兴的说不出话了？可儿臣只想立姬川李氏为夫人，不想要什么新的女主人，还请父亲成全。纪川李氏出身微寒，当初委屈你娶了她，你父亲就答应帮你选一个更好的妻子，他是在兑现承诺。而且这桩婚事是金川主开的口，孤道以为新川的六少主不错，有经世济民之才，与婴儿颇为相似。主上若觉得好。妾便去问问婴儿的意思。哎呀，不必了，就他那脾气，能与他商量婚嫁之事吗？姑这就去信邢川主，与他议定此事
。你在荆川交涉欠银事宜，做得非常不错，颇得荆川主的赏识。元英郡主自幼才名在外，娶她也不算亏待你吗？嗯。可儿臣不愿。老六，你想清楚再开口。这事关两川之间的事务，不容你推拒。父亲承诺可立济川李氏为夫人，请父亲兑现承诺。姑何时确切的承诺过你？再说了，你就不明白迎娶郡主的好处吗？好处。连想求一个真心相待的人都不能够，还谈什么好处？若真的说好处，何时轮到过我头上？你，你张，你是荆川宫的六少主，姻缘自然由不得自己。这门亲事，既是恩赏，也是你的责任。你刚刚接到上朝的旨意，随时可以被撤回。你应该知道，上了朝又被逐出朝堂的少主，就是废人一个。胤章，你若执意如此，就是蔑视川主，亲见恩赏。此事就这么定了，不必在意。曹夫人，曹夫人。刘大叔又做了个菜。少主今天第一天上朝，侧夫人就让厨房准备了这么多好吃的。少主回来看见，一定很开心。嗯，好，来。哇，好香啊！哎，这个姜怎么没撇出来呀、啊？我来吧，把它们放好。少主回来了，这开府啊都准备的差不多了，房屋都修缮，还有两日便可完成。这开府宴的名单，还有菜单，我也都准备好了。你第一天上朝辛苦了，我让厨房准备了好吃的，一起吃晚饭吧。怎么了？是不是朝上出什么事儿了呀？什么问题，我们一起解决。侧夫人，下朝之后，新川主独自召见了六少主，辞了婚。